வணக்கம் இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரசால் மொத்தம் ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி ஆறு பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கேரளாவில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் வெட்டுக்கிளிகள் தாக்க தொடங்கியிருப்பதால் அவற்றை அழிக்கும் நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கேரளாவை சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வீரேந்திரகுமார் மாரடைப்பு காரணமாக கோழிக்கோடில் மரணமடைந்தார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி நான்கு அரசியல் பணியுடன் எழுத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்கிய வீரேந்திரகுமார் சாகித்ய அகாடமி உள்பட பல விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் ஏழு புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து சதவீத பத்திரங்களை மத்திய அரசு திடீரென நிறுத்தியதை வன்மையாக கண்டிப்பதாக முன்னாள் நிதி மந்திரி ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட ஊரக தொழில்களை மேம்படுத்துவதற்காகவும் புதிதாக தொழில்களை தொடங்கவும் முன்னூறு கோடி ரூபாய் கொரோனா சிறப்பு நிதியுதவி தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று துவக்கி வைத்தார் ஐந்து பயனாளிகளுக்கு சிறப்பு நிதி உதவியை வழங்கினார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும் சிறப்பு அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக்கு பிறகு பேசிய முதலமைச்சர் மக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று மீண்டும் குறிப்பிட்டார் நோய் அறிகுறி தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் மரவள்ளி பயிரில் பாவு பூச்சி தாக்குதலை தடுக்க மரவள்ளி பயிரில் மாவு பூச்சி தாக்குதலை தடுக்க ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் நிதி ஒதுக்கி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் சமூக ஊடக நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்ட செயலாக்க ஆணை சட்ட ரீதியிலான சவால்களை எதிர்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் ஊஹான் சந்தையிலிருந்து வெளிப்படவில்லை என்று சீன விஞ்ஞானிகள் உறுதிப்பட சொல்கிறார்கள் இந்த கருத்தால் புதிய குழப்பம் உருவாகியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் எட்டரை கோடி குழந்தைகளை வறுமையில் தள்ளும் என்ற தகவல் புதிய ஆய்வின் மூலம் அம்பலத்துக்கு வந்துள்ளது புதுச்சேரியில் மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணம் வழங்க கவர்னர் கிரண்பேடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் இந்த ஆண்டு பத்தொன்பதாயிரத்தி நூறு பேருக்கு ரூபாய் பதினோரு கோடி வழங்குவதற்கான கோப்புக்கு அனுமதி தரப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு நூற்றி நான்கு ரூபாய் சரிந்துள்ளது ஒரு சவரன் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரூபாயாகவும் உள்ளது வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளாக உள்ளது சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கு காசுகளாகவும் டீசல் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் இருபத்தி இரண்டு காசுகளாகவும் உள்ளது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்